是晋陵江派来的，应该是想破坏这次堂会。仔细看看，这个女人是不是跟你们一伙的？宋头家，我们真不认识这个人啊！头家，刚刚让那女人趁乱走了，我这就把她抓回来。她没得手，不会空手而归的。既然抓不住她，那就留空子让她自己进来。三番五次的接近，你有什么目的啊？原来宋头家在车上是装醉。别跟我耍花样。你知道我在耍花样，不也跟过来了吗？现在是想反悔吗？挺精致的一张脸，就是过于危险。宋头家不就是喜欢玩刺激吗？就怕你玩不起。海主，刚刚敢动手杀我，现在又敢一个人带我来这儿，这会儿装起手术了。怎么会？我只是知道寻常手段对你来说没意思。只有像刚刚那样，才能引起你的注意吧。既然宋头家不感兴趣的话，那就算了。是谁派你来的？吉林江王。是谁派来的重用？那你要我来干什么？留在你身边。
。如果你不信的话，我可以证明给你看。现在信了吗？疯子。你笑什么？只是没想到，纪林江能让你为他这么拼命。如果我说，我来是为了帮你让纪林江出局呢？凭你？看来宋头家还是不信我。那明天就等着看好了，我有办法帮你拿到汪涛。你叫什么？纪禅头家，有人送了张纸条在门口，说是给您的。你昨晚的表现不好，下次见面，防费记得给我。头家，昨天晚上您调查的怎么样？这个资料显示。纪禅，精力没有问题，也没有污点，只不过，还真是他的人。那我就更好奇，一会儿的竞标会上，他会耍什么手段？记住，头家。小弟，都是一家人，怎么只能在竞标场合才能见到？一家人，我姓宋，你姓纪。爷爷说了，希望你可以回纪家做事。告诉外公，让他好好照顾自己身体。其他事情就不用操心。好，我会转的。但是表弟，汪塘这块地，我觉得你不要插手了，我怕到时候你面子上不好看。这么说，你已经买通七爷的人，拿到这块地了。当年七爷拿到米家这块地，现在又拿出来竞标，只是走个过场给你吧。
，尹家三年前家破人亡，这件事情要是和你有关的话，我会让你永远都翻不了身。<笑>跟我有关？众所周知。姐。那，一会儿你做好记录，汪塘这块地的后续事宜，就由你跟进了。七爷放心。是怕我借用敏家的名头，一不小心把你当年对敏家做过的事都抖落出来。你以为你很了解敏家的事吗？别急，这是七爷透露给纪林江的竞标信息。你什么意思？我要你赢，而且。我会帮你。这个就是我投诚的诚意，现在可以相信我了吧？陶家，有人趁竞标会还没开始，就已经把竞标信息群发了，还点名是纪林江干的，在场的人手一份。七爷冲纪林江发了好大一通火，纪林江的脸色就跟……纪林江得罪了七爷，基本上就与汪塘无缘了。宋头家，我要提前恭喜你了。你就不怕纪林江对你？怕，那能怎么办呢？偷都偷了，那不都是为了你吗？你到底想要什么？我要离开纪林江，然后投靠你。我从来不相信苗主人的狗。看你干的蠢事儿！爷爷。爷爷放心，我知道该怎么做。
老爷子约了七爷吃饭，估计是老爷子知道纪林江搞砸了汪唐的事，想给他擦屁股，还特意约了您一起去。就这些。嗯、呃，七爷的千金，李亚新小姐也去。托家，林小姐跟老爷子说，约了您好几次，您都不去。李亚新小姐缠着老爷子，说今天晚上必须把你们的婚事定下来。托家。老爷子说，今晚您必须到。斯普根本不在意你的死活，你为了他背叛我，值得吗？用王唐换宋斯普失去所有，这笔账怎么算你都是划算的。你用我投诚，我怎么也想不到，你居然敢利用起我来了。十分钟之内，如果宋斯普来救你，我就信你。怎么可能？只有你能帮我对付纪灵江，只有你才能帮我摆脱这一切。你就不怕纪灵江对你？怕？那能怎么办呢？那不都是为了你吗？金金阳，金晨，你到底是谁？我是林静书的朋友。把他带走。帮我查一下这个号码，追踪他的位置。位置，陶家，老爷子和七爷还在家等你
呢。别废话，赶紧给我发过来。季晨，如果让我发现你耍我，你就真的死定了。还有一分钟